Hello, hello, good evening, everyone, and welcome back. Um, so we are here once again, once more, ready to start and ready to get some more um, knowledge inside our heads. So for tonight, we're going to be talking about one of my all time favorites because it's one of the broadest topics there is. And uh, it is questions with how. There are many things, so many things indeed, that we can ask with the simple word how. So tonight we will be going a little bit, just a little bit deeper on the many things that we can ask with how. Um, but apart from that, you know, as always, we're also going to be sharing a little bit of um, our weekends, the activities we did to some extent. Tonight, however, I'm going to be asking a different question. So I, I don't want to sound, you know, like repetitive over and over, just asking the same thing. And then we are also going to be um, completing, after we are done with the questions with how, we're going to be completing the, um, the tasks available for section four. So those are the main objectives for tonight. I hope you guys are ready. I hope you are um, feeling good and uh, you know just just ready to get some more knowledge in so for starters before we get into the weekend i would like to know right now how are you feeling how are you doing in the case of francisco for example how how is everything going francisco i'm feeling relaxed okay pretty cool that's great um how about sandra how are you feeling right now Hello. Hello, hello. You're very stressed. Tell us what, what's happening. Is it your job? I work very hard on the weekend in my home. Okay. Yeah, it's it's understandable. When we have to work during the weekend, we normally get stressed. In the class. <laughs> yeah, I was I was feeling the same, you know. I was feeling the same this weekend. However, I um I have this method uh or idea is that I almost always pretend like things don't affect me that much, even if they do. But at the end, I think it works. Casi siempre. Eh, yo de hecho ese fin de semana sí estuve a punto de tener un crackdown. No sé si alguna vez ustedes han escuchado que es un crackdown, pero es cuando uno se siente como demasiado um, cargado, ¿verdad? De cosas. So I was feeling like that. Así que entiendo lo que se siente, pero eh, casi siempre lo que trato de hacer es de olvidarme, ¿verdad? Por momentos de eso y pues simplemente, no sé, sonreírle a la vida. Pero es entendible, cuando estamos estresados, estamos estresados, así que espero que la clase nos ayude, ¿verdad? A no sentirnos tan tan así, Sandra. Um, y pues siempre pasa, ¿sí? Hay, hay, son, son los pasos de la vida, ¿verdad? Siempre toca afrontar momentos así. But we're going to get through it, ¿ok? We're going to get through it. Okay, in the case of Silvia, tell me, how are you feeling right now? Y Silvia tipo, uy, yo no estaba esperando que me preguntaran a mí. <laughs> Fine. Fine? Thank you. Okay, very good, very good. Um, nice to know that. What about uh, Rafael? Tell me, how is everything going at this point? Well, I'm, I'm relaxed. Okay. Um, I I finish this uh, uh, one day more, and yeah. I am I um I'm waiting for for to go to bed. <laughs> okay, I can only imagine. I can only imagine. Okay, very good. Okay. Um, yeah. what about uh, Natalia? Tell me what happened. Hello, Natalia. Hello, but I'm sorry. It's okay. In, in my case, um, I'm feeling good, but uh -huh. uh, I'm a little tired too, which I had a lot of work and the traffic job is what heavy or yeah. were heavy. Was or were heavy? I don't know. Was, was heavy. Was, was really heavy. heavy. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, that normally gets us stressed as well when we have to go through a lot of traffic. I don't have to because I live here in Usulután and I work mostly. I work from home. But yeah, traffic is, is very bad. When, when it gets bad for our nerves and for everything in our head, it's really, really bad. 
But, okay, um, there is just one thing. Hay una palabra que a mí me gusta mostrarles también cómo la podemos utilizar. Creo que ya lo mencioné anteriormente. Que es el decir verdad, que el tráfico está jammed. Sí, no sé si ah, anteriormente yeah. se los dije. Um, vamos a ver, jam, traffic. The traffic jam, uh -huh. yeah. Jam, 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 traffic jam, yes. Sí, jammed, que es la palabra, es con, con J, J-A-M-M-E-D, jammed. Cuando estamos hablando de un tráfico que está súper pesado, ¿verdad? Podemos decirlo de esa forma. Ok, now, going into the topic or into the weekend. I would like to hear this time around, what was your favorite moment? Not how was your weekend, but what, how, what was your favorite moment this weekend? It can be a whole day, it can be a whole activity, or it can only be one split of a moment that you enjoyed. Um, so starting with um, Melissa, tell me, what was your favorite moment this weekend? Hi, um, my moment is the weekend in Saturday. Mm -hmm. I I went to go a veterinary to the vet to the vet or the, the veteran mm -hmm. uh, so, uh, for my dogs. Okay. Ajá. Los operaron, entonces los dejamos toda la noche y estuve que no, no dormí hasta que oh. los fui a traer el sábado y estaban, gracias a Dios, bien. Ok, very good. So, very good moment. Ok, amazing. <laughs> um, what about uh, Marvin? Marvin Salazar, tell me, what was your favorite moment of the weekend? Mm, so, uh, I go out with my family to, to eat. Okay, so when you went out with your family to eat, very good, very, very good. Um, in the case of uh, Sulma, Sulma Perez, tell me, what was your favorite moment um, this past weekend? Okay, uh, my favorite moment, uh, tiene que ser de la semana pasada o hace años. De la semana pasada, o sea, de este fin de semana. Eh, pues no tuve buen fin de semana porque eh, estuve enferma de, no salí todo el fin de semana porque tengo tos. Ok. Sí. Y no hubo ni un momento, ni un rayito de, de, de esperanza. Nada, yo pensé que iba a tener que volver a ir a, al hospital para que me dieran más medicamento porque... Ouch. Bueno, entonces ese fue el momento favorito, cuando no tuvimos que ir al hospital. <laughs> <laughs> ok, ok, that happens sometimes. Um, tell me, Natalia. Uh, teacher, uh, um, weekend, my, my favorite moment on the weekend was lunch because my mother cooked French fried fish and with my potato, and I love peach. Okay, very good, very good, amazing. Um, what about Claudia? Share it with us, Claudia. What was your favorite moment this past weekend? Uh, the true teacher, I don't have favorite moment because I invent. Oh, okay. So... Mm. Mm -hmm. uh, I I went to the swim. Um, mm -hmm. um, in in Hilo Vasco, the place uh, la hacienda. Okay. I think I've been there. Creo que ya he ido ahí. Okay, so that was that was that is one of your favorite moments. That is one thing that happens that you enjoy. Okay. We understand. Great. Um, what about Alejandra? Alejandra Mendoza, tell me, what is one of your favorite moments? Mm, of the weekend? Of well, the weekend. Uh -huh. I spend time with my mother and go to the church. Okay, very good. Very good. What about Alba? Tell us, Alba, what was your favorite moment of this past weekend? 
Hello, teacher. Hello. Um, my favorite moment was on Saturday because okay. I went to visit my friends. Oh, so cool. it was okay. Okay, very good, very good. Um, what about Francisco? Tell me, Francisco, what was your favorite moment this past weekend? My favorite moment could be Thursday when I cook with my family, everybody. And okay. Or yesterday, Sunday, we get back home uh, already. Um, the rest, the okay. rest uh, was a movie con snacks. Okay, very good. Yeah, that's a that's a cool moment, you know, when you can share with the family, you can get to rest, you can get to watch a movie. Very good. Okay, sounds like a pretty cool moment. Um, in the case of Rafael, tell me, what was your favorite moment of this past weekend? Well, um, my favorite moment uh, was it the, uh, at the lunch because we drank, 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 drank. We drank, drank, uh, hand, hand stop, and um, asado. ¿Cómo se dice asado? How do uh, roast, uh, roast chicken. Uh, uh, or hen, roast hen. No, no, gallina asada. Uh huh. Roast hen. Roast hen. And was is delicious. Yeah. And um and um uh we 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 were together with my family, my child, my children. It, everything is is was nice. Okay, very good. Eso es algo muy bueno que suele pasar los fines de semana. No sé quiénes más tengan esa costumbre. En mi casa casi siempre dicen que los domingos son domingos de sopa. No siempre lo cumplimos, pero a menudo sí se cumple que el domingo es domingo de sopa. And uh, yeah, having hand soup is, is amazing. I mean, in my, in my opinion. Okay, and uh, we're going to hear now from Rodrigo. Tell me, Rodrigo, what was your favorite moment of this past weekend? It was when I went to the church. Okay, pretty cool. Great. Um, now, Alberto Navarrete, what was your favorite moment of this past weekend? Hello, everybody. Hello. Um, uh, yes, the Saturday uh, we go to a school. Oh, um, really? Retiro, retiro, como? Um, sí, sería un uh, la vez pasada lo dijimos sería un holy, 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 holy what? I forgot it again era un oh, holy shop holy shop uh -huh. um, there was a very special moment with my children oh really? Uh, this is my uh, my, my moment special uh, Saturday. Okay, very good, very good. Great, okay, so um, I am glad that you guys had some good moments, the ones who had them, so that's pretty cool. And uh, now we're going to go, before we start, sorry, before we start, any questions, any doubts, any words you would like to share, any um, phrases you would like to share with the class? ¿Alguna palabra que hayan aprendido que les gustaría compartir con la clase o alguna frase que hayan encontrado por ahí que quisieran conocer? ¿No? ¿Nada? Ah, ok. No hicieron su tarea. Vale. Um, so, uh -huh. we are going to be talking tonight um, about questions with how. I told you about that just a while ago. And that's what we're going to be doing as of now. We are getting a little bit closer to the end of the lesson, I mean, of the, of the course, as we are now on class number 11. Remember, to this point, we should have uh, not completed, but be close to completing section four. That's why tonight I'm aiming to go ahead 
and develop the activities on section four or the tasks on section four along with you guys. Um, this is one of the topics we need to know before we go ahead and do that, questions with how, because this will be also the last topic of section four. Um, so questions with how. Um, it is very common to be asked things that have to do with how. However, um, we are normally um, hearing from how much and how many. Those are like the main two questions people are going to ask when it comes to how something looks. And the reason why the questions with how receive more attention than, than questions with what or questions with why is because the how sometimes is harder to explain. En muchas ocasiones, por lo que las preguntas con how eh, reciben verdad esa, esa atención específica, es porque suelen ser más complejas a la hora de contestarlas, a la hora de poder dar una opinión del eh, cómo algo sucede o cómo algo se realiza. Entonces, por eso es que les damos en inglés como una cobertura especial, una cobertura distinta a las preguntas de qué o preguntas de por qué, ¿verdad? O sea, ese otro tipo de preguntas a veces tienen respuestas mucho más sencillas o mucho más directas. En cambio, las preguntas de cómo, o sea, estas, ¿verdad? Requieren una explicación eh, pues distinta y algunas de ellas además también van a ser diferentes a la hora de poderlas explicar o poderlas eh, contestar. So, questions with how. Here we have some examples and we're gonna, we're gonna dive right into them. Um, I'm going to be cutting them so you guys don't read ahead. Sí, vamos a ver. Um, so, how far is New Zealand from Australia? This is the first one. How far? Creo que esto ya nos hemos en, en, encontrado con este tipo de pregunta, ¿verdad? How far? So, how far is New Zealand from Australia? This is very simple. ¿Sí? ¿Qué tan lejos? Eso es lo que está preguntando el how far. The proper way to answer this type of question with how is by providing a measurement. ¿Sí? Ese es un tema que ya estábamos cubriendo, ¿verdad? De los measurements. Así que cuando hablamos de un measurement, estamos hablando de una medida. Y dependiendo de qué tanto sea lo que nos están preguntando, así también vamos a utilizar la cantidad, ¿verdad? De medida. If, for example, somebody asks you, how far is your, your TV from your couch? Well, that's a different question. No vamos a utilizar kilómetros para poder medir, ¿verdad? Qué tan lejos está la televisión de tu sofá. In that case, we can use either feet if you live in the U.S. or know how to use feet, or you can use Um, meters, if you are just like a regular Salvadorian who knows his or her meters. So uh, here we're talking about cities or countries more specifically. So we need to go a little bit higher on the measurements and we need to use kilometers. Pero eso eh, va a depender siempre, ¿verdad? De la pregunta. El how far no siempre se va a contestar con la misma unidad de medida, no siempre se va a contestar con la misma distancia. We are always going to need to realize what we're talking about. For example, if I ask you, how far is your family from you? You don't necessarily have to use this. O sea, no siempre se va a, tener, se va a utilizar también este tipo de, de respuesta. O sea, no van a tener que conocer ustedes la medida en, en kilómetros o la, en la medida en la distancia. Sometimes you can use the cities. For example, if I ask you, how far is your family from you? You can only say, well, I live in San Miguel and my family lives in Santa Ana. In that way, you can provide an idea for the people to know how far your family is. In that specific case, it will be my family lives all the way um, across from the countries or across from, from me in, in this country. Así que las preguntas con how, esa de verdad es la, la diferencia que tiene, ¿no? o sea, la complicación que a veces pueden tener, que no siempre se van a contestar siguiendo el mismo patrón. Aquí, por ejemplo, ya que se conoce la idea de cuántos kilómetros hay entre un país y el otro, we can say it's about 2,000 kilómetros, ¿sí? es o está alrededor de 2,000 kilómetros. And that's how far New Zealand is from Australia. But what about how far is... Um, Who of you guys has family in the U.S.? ¿Quién de ustedes tiene familia en Estados Unidos? Solo uno. Me, me. Okay, okay. So, is it a cousin or an aunt? ¿Algún primo, tía, tío? Mm, no, my sister. Okay, so how far 
is your sister from you? So how far is your sister from you? ¿Cómo podríamos contestar a eso, Melissa? Uh, si no conocemos la cantidad en distancia, uh -huh. we can use she lives she lives at más que se podría decir ella vive más, Mías. no ella vive we can use más lejos city. de México we can use yeah. the city podemos city. utilizar la ciudad yeah. city. Uh -huh. she lives in the city Baltimore ok, so she lives in Baltimore uh -huh. and I live in yeah. donde era eh, where are you from sorry again my <laughs> yes ah mexicanos ok mexicanos yo me iba a aventar con um baltimore wait oh there we have it so she lives in baltimore and i live in mexicanos so this is how far she is Sí, yo no sé específicamente en, en medida, en kilómetros, en millas, qué tan lejos es, pero si tú quieres saberlo, pues lo buscas o averiguas dónde queda Baltimore y dónde queda Mexicanos. Sí, entonces ahí tenemos cómo vamos a utilizar, ¿verdad? Eh, las respuestas para el how far. No siempre va a ser con medidas. A veces también podemos utilizar esta otra salida. Um, otra de las cosas que a veces se puede preguntar con how far. Um, o como alguien lo podría llegar a interpretar. How far is your sister from you? En este sentido también se puede ver um, como algo sentimental. O sea, como qué tan lejana es a ti. O sea, en el, en el sentido de um, si son bastantes relacionadas o no necesariamente. Así que ese tipo de, de, de respuestas también se podría dar. Sí, o sea, o, bueno, no necesariamente con el how far, sino how close. Sí, how close pero aquí sería diferente, ¿verdad? How close are your sister and you? En este sentido, la pregunta podría ser tanto en distancia como en, 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 en relación o en forma, ¿verdad? A la relación, o sea, qué tan cercanas son o alguien lo puede entender como qué tan cerca están. Así que ahí a veces hay que tener cuidado, ¿verdad? El how far igual se podría entender así, pero no va a ser tan común, sino que eh, alguien les puede preguntar con how far are you guys like related, eh, en el sentido de que ya sepa esa persona que no hay una buena relación, ¿verdad? Entre ambos familiares. Ahí sí alguien les puede preguntar como qué tan alejados están en los últimos años, pero no refiriéndose a la distancia, sino refiriéndose a los sentimientos. Ok, bueno, entonces eso va para how far, ¿sí? Or how close, aquí ya, que ya lo cambiamos, ¿verdad? Completamente. Ok, so here we have the first one. Um, moving on, we have the next one. It will be how big. How big is Singapore? How big is Singapore? Here, once again, we have an idea. Si, ¿Sí? cuando tenemos una idea, we have a specific answers. So, how big is Singapore? It's 648 square kilometers. 648 square kilometers. Tenemos que entonces Singapur es se o tiene 648 kilómetros cuadrados. That's how big it is. What happens if I don't know this detail? What can I do if I don't know this detail? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué creen ustedes que se puede hacer si yo no sé este detalle acerca de Singapur? Si yo no fuese, si no, no tuviese idea en absoluto de la geografía, ¿cómo podría contestar? It's about Uh -huh, we can say that, but if we don't know, si no sabemos absolutamente nada de qué tan grande puede ser, o sea, porque aquí, ajá, podríamos decir, it's about, uh, it's about 600 square kilometers, o sea, una vez más, ya tengo más o menos una idea de que son alrededor de 600 kilómetros cuadrados, pero qué pasa si yo no tengo ni idea qué tan grande es, qué otra frase o qué otra respuesta podría I utilizar. Think, ajá. I think, I think. Pienso que tiene. Sure. Or we can also say it's a small country. Or I know, solo podría decir I know. Sí. I know it's a small country. O sea, esa podría ser otra respuesta. 
How big is Singapore? I don't know the details, but I know it's a small country. Sé que es, una, un, es, es un, un, un país pequeño. Si no, también puedo, puedo decir, o sea, porque teníamos más o menos una idea, ¿verdad? De, dónde, de qué es Singapur. Yo puedo decir, I know it's big, or I know it's... Um, I know it's big, but I don't know... I don't know how big. How big. Sí, sé que es grande, pero no sé qué tan grande. O sea, ahí también estoy zafándome más o menos. Dime, Alberto. Sí, podría ser la respuesta como comparativa. Digamos, decir, eh, Singapore is bigger than El Salvador. Yes, you can also say that. Yeah, I know Singapore. I know Singapore. Singapore is bigger than my country. Sí, o sea, si alguien, si, si estoy hablando con alguien en el extranjero, we can say this. I know Singapore is bigger than my country. Sí, o sea, es lo único que yo sé, es lo que yo conozco. Esa es la, la, la idea que yo tengo de qué tan grande es Singapore. The rest of it, I don't know how big it is. O sea, si yo no conozco el detalle, yo puedo utilizar cualquiera de todas estas otras opciones. You can say, I know it's big, but I don't know, I don't know how big. O sea, ese es Sí es cierto, usaron una respuesta un tanto re, eh, retroactiva, pero están contestando, ¿verdad? Eh, más o menos a la pregunta que la persona les está haciendo. O sea, no están dejando la, la pregunta así como en blanco. Así que esa sería otra de las formas en las cuales ustedes podrían contestar. Tenemos aquí otro de los ejemplos. How high? Oh, tell me, Francisco. Sí, y en el caso así simplemente podría ser... I don't know. I don't know. Yes. I don't know. Yes, you oh, can okay. also say that. Y esa siempre es la salida. O sea, ese es, el I don't know siempre va a ser la salida fácil. O sea, si yo no sé en absoluto, yo solo puedo decir I don't know. Pero la opción que yo les daba, ¿verdad? Que de decir I know it's big, but I don't know how big, es una opción de decir I don't know, pero sin necesariamente decir I don't know de una vez. Es casi como una, una cosa, una como prueba, digamos, que mi papá presenta a veces, que le pregunta a las personas eh, por decir algo. ¿Qué tan caro crees que es este carro? Sí, o sea, él siempre dice, yo puedo decir que vale 5 dólares. Eso es lo que yo creo. Yo creo que vale 5 dólares. No, no, no necesariamente tengo que saber el detalle específicamente. A veces con solo contestar o dar una idea, estamos mejor que diciendo no sé, ¿verdad? O sea, por eso les decía, you can say, I know it's big, but I don't know how big. O sea, sé que es grande, pero no sé qué tan grande. Así que, o sea, estamos dando más o menos la idea sin necesariamente decir de una vez o reconocer de una vez, no sé. O sea, sino que ponemos ahí, ¿verdad? Eh, enfrente una, una idea. O sea, mi papá siempre dice eso. En lugar de decir no sé, o sea, si están preguntando, ¿qué crees? Mejor di, pues yo, yo creo que cinco dólares. Yo creo que cinco mil. Yo creo que diez mil, qué sé yo. O sea, es mi idea. Sí, eso es lo que yo creo. Y no necesariamente me voy a quedar diciendo, ¿verdad? Pues no sé, porque suena peor. Ok, one sec. Ok, now we have how high. How high is Mount Cook? So here, and one more time, we have an example or we have the idea. It's 3,740 meters high. Sí, aquí tenemos, ¿verdad? Ya la, la, la idea. Aquí, sí, yo les, les recomendaría, por ejemplo, decir, it's about, it's about 4,000 meters high. Si ustedes no saben y alguna vez han leído alguna información de esto, podrían más o menos, o sea, no saben exactamente el detalle, pero han escuchado más o menos, ¿verdad? Pueden decirlo así. Esa es una forma también de, de salir de una situación complicada en una pregunta con how. Cuando alguien me pregunta, o sea, ¿cómo es esto? Yo puedo utilizar el about para hacer un acercamiento. Más o menos eh, recordar o presentar la información que yo conozco. Aunque en esta ya viene un detalle diferente, ¿sí? Si se fijaron, en las anteriores, por ejemplo, en el how big, o sea, la única vez en la que utilicé el, el, el mismo eh, adjetivo de big fue con el ejemplo que yo les presenté, ¿verdad? De poder decir, I know it's big, but I don't know how big. En ese caso, o aquí también en el bigger, pero es también, ¿verdad? Para hacer el comparativo. Pero con eh, preguntas como far, big, no siempre va a ser necesario que ustedes utilicen el adjetivo para poder dar la respuesta. Pero en algunos casos, como por, por ejemplo para high, cuando estamos hablando de la altura, se recomienda que se utilice eh, el mismo adjetivo, 
para poder dar como un cierre de la idea que se está preguntando. O sea, me están preguntando, ¿verdad? ¿Qué tan alto es? Entonces, yo aquí, eh, la mayoría de las, de las preguntas que son con high van a tener también esa palabrita en alguna parte de la respuesta. O sea, donde corresponda, claro, ¿verdad? No voy a decir, it's high about 4,000 uh, meters, no necesariamente. Por lo general va a ser al final de la, de la oración. Sí, it's about 400, for, sorry, 4,000 meters high. O si no, regresamos al, de, al dato específico y es, it's um, 3,740 meters high. O sea, este es un detalle bastante específico y... Eh, por eso mismo es que utilizamos, ¿verdad?, una vez más el adjetivo que se presenta con la pregunta. Eso sucede con algunos, no con todos los adjetivos. Por ejemplo, también tenemos el caso de deep, ¿sí?, porque estamos hablando de la profundidad. Por lo general, cuando se habla de cosas así como eh, que tienen que ver con detalles longitudinales, es cuando se va a utilizar o a repetir el uso del adjetivo. Here the question is, how deep is the Grand Canyon? Sí, how deep is the Grand Canyon? Aquí una vez más ya se nos presenta de una vez, ¿verdad? La idea. It's about 1900 meters deep. Sí, it's about 1900 meters deep. Ya sabemos, ¿verdad? Que podemos utilizar el 1900 como reemplazo del decir 1900. Y eh, una vez más, o sea, también creo que en español existe ese mismo ejemplo. Cuando alguien me pregunta qué tan grande es algo, yo solo digo qué tan grande es. Pero... Cuando hablamos acerca de la profundidad, si alguien me pregunta, ¿verdad? Eh, como, ¿qué tanta profundidad tiene, qué sé yo, el boquerón? Sí, o sea, por lo general, al menos cuando se hace de forma educada, no diríamos solo 600 metros, sino que podría, la respuesta sería, ¿verdad? Tiene 600, alrededor de 600 metros de profundidad. Entonces, en español se presenta un ejemplo similar a lo que se hace en inglés. Lo mismo con la altura, ¿verdad? O sea, si alguien me pregunta, ¿qué tan alta es la Torre Cuscatlán? Yo puedo decir, tiene alrededor de, no sé, 600 metros de altura. Entonces, ahí se utiliza una vez más ese mismo adjetivo, eh, pero de forma más coloquial, o sea, ustedes pueden decir, ¿verdad? Alrededor de 600 metros. Pero si hablamos ya de forma educada, se va, a, son, se va a escuchar mucho mejor si yo utilizo ¿verdad? el adjetivo una vez más al final de la, de la misma oración o de la explicación que yo doy, pues de la idea que tengo o de la, del, del dato específico que yo puedo poseer. So here, once again, how deep is Grand Canyon? It's about 1900 uh, meters deep. Sí, ese sería verdad de profundidad. No sé si ya han estudiado los adjetivos o han tenido el chance de poder repasar los adjetivos. ¿No sabemos bastante ya o más o menos? Ahí soso. -so. Más o menos. So -so. Ahí soso, -so, ahí vamos. Ok. Pues espero que los logramos aprender porque los adjetivos son bien importantes. O sea, siempre vamos a estar necesitando los adjetivos para poder describir las cosas que están alrededor nuestro, ¿verdad? Ok. Now, once again, we have the how long. How long es, vaya, estas anteriores, el big es una que es bastante amplia, las opciones de respuesta, cuando ustedes tienen eh, la opción de big, cuando tienen el high, no necesariamente, porque aquí están preguntando por algo bien específico y es por la altura de algo. Cuando está con deep, igual, ¿verdad? Estamos preguntando por la profundidad de algo. El how long se puede interpretar de dos formas dependiendo del contexto de la pregunta. The first way is... In terms of measurement. Sí, estamos hablando acerca de las medidas de longitud. Sí, esa sería la primera forma de interpretar el how long. Y el otro, ¿conocen ustedes cuál es el otro uso para, para, para how long? Tiempo. Sí, exactamente, tiempo. Podemos utilizarlo para medir cantidades de tiempo. Se puede interpretar tanto como qué tan largo, así como también por cuánto. Sí, o sea, como por cuánto tiempo has hecho algo. En este caso, lo tenemos como medida. How long is the Mississippi River? Sí, o sea, ¿qué tan eh, largo es el río Mississippi? And once again, we have an approximation. Algunas cosas, ¿verdad? Es complicado poder tener detalles específicos. For example, in the case of Green Canyon, because it's going to be waving all the time, like changing the um, how deep it's going to be. Uh, for rivers, it's also hard because we also know that rivers... Uh, tend to crisscross and have like 
different variations and not be only like a straight all the way. So rivers are also approximated most of the time. En muchos casos, esto se va a dar como un tipo de aproximación cuando hablamos acerca de estas cosas, o sea, las que son um, cambiantes, cuando son cosas que, o sea, tienen que ver, ¿verdad? Así como con um, landmarks o, ¿cómo se dice en español? Los puntos específicos, de, hablando geográficamente, o sea, que son cambiantes en cuanto a, a lo que se está preguntando. En el caso del Gran Cañón, que es la profundidad, ¿verdad? No siempre es igual de profundo. O sea, no es que es planito y que ustedes saben directamente cuál es la profundidad. Lo mismo con los ríos. Los ríos tienden a cambiar, a tener variaciones, a tener, ¿verdad? Eh, pues salientes o, o, o movimientos en cuanto a, al terreno y a la temporada. Entonces, estos por lo general se van a dar de forma aproximada. Muy difícilmente ustedes eh, puedan dar el detalle de manera específica de decir eh, o, a, o de explicar este tipo de cosas. Así que con eso también es de tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando estamos hablando de cosas que cambian, es mucho más recomendable que ustedes utilicen el about, it's about, en lugar de ir directamente y decir, Oh, it's um, okay, 1900 meters deep in the case of the Grand Canyon. Porque alguien puede ir y en ese punto específico, ¿verdad? El Gran Cañón tiene una saliente o un, un, un punto más alto y ya no mide lo que ustedes dijeron con tanta seguridad porque pues es algo que cambia dependiendo de, del tiempo, dependiendo del lugar en el cual se mida. Lo mismo con los ríos. Así que por eso, en, este, en estos casos, por lo general, se va a presentar con about. Ok, and once again, when we're talking about length, ¿sí? una vez más, cuando hablamos acerca de, lo, de la longitud, we are also going to use the adjective at the end of the sentence. It's about 500 and not, sorry, 5,970 kilometers long. Sí, tiene alrededor de 5,970 kilómetros de largo. So that's for length. Now, in the case of using this for time, en ese caso, cuando lo utilizamos para tiempo, casi siempre, casi siempre, ¿sí? Va a ser en tiempos perfectos. Casi siempre. Hay casos en los que no. Por ejemplo, si alguien les pregunta, how long is your English class? Sí, how long is your English class? Ahí ustedes pueden decir, ¿verdad? It's, it lasts for an hour, ¿sí? It lasts for an hour. Eso es bastante normal, o sea, eh, no sería tan raro que este tipo de preguntas así se, se hagan, pero el uso más común para el how long va a ser con tiempos perfectos, ¿a qué me refiero? Cuando utilizamos el auxiliar have, ¿sí? How long have you been in your marriage? Sí, ¿por cuánto tiempo has estado en tu, en tu matrimonio? O sea, o como por cuánto tiempo has estado casada. O oh, have you been married? Have you been married? Vamos a ponerle, vaya. Have you been... Oh, uh, sorry. Have you been married? So, how long have you been married? ¿Por cuánto tiempo has estado casado? Estos van a, estas van a ser las preguntas más comunes que se hagan con el how long. O sea, ¿por cuánto tiempo ustedes han sido parte de algo? Y por eso es que se utiliza el tiempo perfecto. How long have you been... Um, let's see this. A barca supporter. Sí. ¿Por cuánto tiempo has sido un, un, un fan o, o un... Um, seguidor del Barcelona, ¿sí? O sea, ¿por cuánto, verdad? El jueves vamos a apostar, ¿ok? Así que Never. se viene. Never, only Chelito del Madrid. Yep. Yep. Ya, pues el jueves se vienen las apuestas. <ríe> Qué suerte que vamos a estar aquí el lunes todavía para pagar. Ok, um, so these are some of the questions you can use with how long, ¿sí? How long have you been a um, fan of, oh, sorry, fan of Selena? Sí, ¿por cuánto tiempo has sido fanático de Selena? Por decir algo. Y ahí la respuesta, ¿verdad? Siempre va a cambiar. Ustedes pueden decir, for two years. Sí, por decir algo. For two years, por, por dos años. O sea, las respuestas no van a ser 
ni siquiera similares a la pregunta. O sea, porque aquí lo que están preguntando es algo que tiene que ver con tiempo. Sí. Si no, yo también podría decir since 2015. Sí, desde el 2015. Since 2015. Y recordemos, ¿verdad? Este tipo de preguntas o este tipo de respuestas, casi siempre yo les aconsejo que tratemos de dar respuestas un poco más largas. O sea, ustedes pueden decir, Since 2015, my favorite song of hers, my favorite song of hers is como la flor, just to say something. Sí, o sea, solo como un ejemplo, ¿verdad? Así que eso, eso podría ser una forma en la cual yo conteste a ese tipo de preguntas. No es que sea mi canción favorita de Selena, sino que es de la que me acordé ahorita. Ok, so, uh, that's for how long. Now we have how hot. Once again, here we have it very simple. How hot is Auckland in the summer? Sí, o sea, es ya bastante sencillo. Aquí no es tan complejo. We only need to know uh, the detail of like the heat that can be around a city. In this case, specifically, is Auckland. So, how hot is Auckland in the summer? It gets up to. ¿Qué significa it gets up to? ¿Qué, es, qué conocen ustedes como la interpretación de it gets up to? Get up means despertar. Ha llegado. Mm -hmm. Get up oh, es despertar. No. Sorry. Uh, ¿Quién decía? It's like the hike. Ajá, uh -huh, it's the hike, like the average. Ya, yeah? es, es, sería como el, um, el promedio. El promedio al cual puede llegar, sí. Llega hasta, llega hasta. Cuando ustedes dicen gets up to, sí, es que um, llega hasta, o sea, o puede llegar hasta esa, esa temperatura, hablando aquí, ¿verdad? Acerca de la temperatura de forma específica. So, it gets up to 23 um, degrees Celsius. Sí, 23 degrees Celsius. En, como en español, cuando vemos este signo, vamos a entenderlo como degrees, así que eh, vamos a, a decirlo, ¿verdad? Igual, no vamos a, a ignorarlo, sino que también... Eh, así como cuando vemos el signo de dólar y decimos um, just per se ten dollars, entonces lo mismo, degrees sería lo que vamos a, a, a utilizar siempre que veamos este signo al lado, ¿verdad? De las temperaturas que se puedan mencionar. So yeah, eh, it gets up to significa que puede llegar hasta esa temperatura. And then we now have um, the cold. How cold is it in the winter? Pero aquí, ¿a qué se refiere? Esa es una pregunta bien como del TOEFL. ¿A qué se refiere cuando, cuando se dice Is it in the winter? O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Is it in the winter? ¿Qué tan frío es en el invierno? Uh -huh. Pero ¿de qué se hace oh. referencia? ¿Qué tan frío o cuánto frío hace? Sí, eso, eso sí es. Pero a, a, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué? ¿De qué ciudad, por decir así? Oakland. Exactamente, sí. Esto es algo que sucede muy a menudo y que, o sea, no dejen verdad que, que los llegue a confundir. Y creo que no es así, pero por si alguien en algún momento se puede quedar con la duda, cuando ustedes en una conversación han ya mencionado el lugar, han mencionado a la persona, recordemos que siempre más adelante existe la posibilidad que ese nombre sea reemplazado por un pronombre. Así que acá no vamos a estar preguntando otra vez, ¿verdad? Si ya pregunté qué tan caliente es Oakland en el verano, no voy a decir otra vez, how cold is Oakland in the winter, sino que aquí ya puedo decir, is it? Sí, porque estamos hablando acerca de ese lugar. Entonces, no vamos a meter is it en un momento en el que queremos hablar acerca de otra ciudad. O sea, por ejemplo, aquí estamos hablando, ¿verdad? De how hot is Oakland in the, in the summer. Y yo le pregunto, and how hot is it in the winter? Y la persona me dice, oh, yeah, it gets down to about 10, deg 10 degrees um, Celsius. Y yo estoy preguntando por Chalatenango. O sea, y yo sé que en Chalate no se pone así de lado. Entonces, aquí sí debería decir, ¿verdad? And do you know how cold is Chalatenango in the winter? O sea, mencionar ese otro lugar, ¿verdad? Si voy a hablar acerca de otro lugar. Pero si voy a hablar acerca del mismo lugar, sin problema yo puedo utilizar el is it. Si voy a hablar acerca de la misma persona y es una chica, you can use always she, ¿sí? Entonces, eh, eso es solamente un, un detalle que a veces puede suceder, ¿verdad? Que nos confunda el 
¿Por qué está ese it ahí? O sea, ¿a qué se refiere? It means that here we're making reference to the previously mentioned city, um, Auckland. Muy bien. Now we have an idea of how to create these questions. I want to see or I want to get your examples. Sí, ¿cuáles van a ser sus ejemplos? For example, how far. ¿Qué podríamos mencionar con how far? Un ejemplo de una pregunta que pueda crearse con how far. How far is el tránsito to San Salvador? Is el tránsito to San Salvador. Ok, anyone has an idea, any idea? ¿Alguien sabe algún, algún, uh, tiene una idea de qué tan lejos puede estar el tránsito de San Salvador? No idea. It's about a hundred. Yeah, kilometers. it's it's about a hundred kilometers from San Salvador. It's about a hundred kilometers. You guys say 90, pero sí creo que son es alrededor de de 100. So yeah, how far is the transit to from San Salvador? Sería. Is the transit from San Salvador, and it's about a hundred kilometers um, away. Aquí porque me gusta hacerlo más. Más completo sería, it's about 100 kilometers away. Sí, está alrededor de 100 kilómetros de distancia. Cuando tenemos ese away, así al final, ustedes pueden interpretarlo como de distancia. Sí, eso por si ajá, tenían la duda, en algún momento se encuentran con alguna frase como esta. You can interpret it as distancia or de distancia. Ok, um, how big, a question with how big. How big is a lake? Ilopango. How big is the Ilopango Lake? Ilopango Lake. Yes, how big is the Ilopango Lake? ¿Por qué utilizo the en este caso? Porque estoy hablando de un lago en específico. ¿Y ¿Cuál lago en específico? El lago de Ilopango. Así que aquí, por eso sí um, puedo utilizar o debería más bien utilizar el the. ¿sí? How big is the Ilopango Lake? ¿Qué tan grande es el lago de Ilopango? Anyone has an idea? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de qué tan grande es? No idea. Ok, an approximation. A ese lago nunca he ido, así que no les podría decir. Si me preguntan de... Um, ¿Cómo se llamaba? The one in Santa Ana. Well... If you ask me about Guatepeque, that I know. And, and, and that one is around... Sí. And Google dice que es 72 kilometers. Okay. So 72, like a square kilometers or 72 kilometers like around it? Eh, de superficie, me imagino que es así. Okay. Algo. Okay. Verdad, so... Largo. O sea, al, alrededor. It's 72 kilometers. Vamos a tomar la palabra de Google. So it's 72 kilometers. Very good. So how big? Yes, the Ilopango Lake is um, 72 kilometers. Says Google. Okay, ahí tenemos. Google dijo, ¿verdad? Yo no sé. Um, how high? So a question with how high. Esa pregunta siempre me da so risa porque high. high se puede interpretar como otra forma para aquellos que cono conocen el inglés oscuro. Ya, yeah. how high. Siempre me da risa cuando preguntan con how high. But, ok, Francisco, how high. How high is the Cerro Verde? How high is Cerro Verde? So, how high is Cerro Verde? Ahora, ¿cuál sería la diferencia por la que Acá yo solamente puse Cerro Verde y acá arriba puse de Lopango Lake. ¿Por qué creen que, es, que sucede eso? ¿Por qué no aquí puse también de Cerro Verde? Cerro Verde es un nombre propio. Uh -huh. Cerro Verde es un nombre propio, solamente es uno, ¿verdad? En cambio acá, como coloqué la palabra lake, debo especificar de Lopango Lake, porque es el lago de Lopango. No estoy hablando de... Um, si, por ejemplo... Fue, solamente se llamara como eh, Coatepeque, ¿sí? Yo solo diría, how big is Coatepeque Lake? Porque, o sea, estoy diciendo, eh, estoy refiriéndome a Coatepeque. Pero aquí, yo honestamente no sé cuál es el número del lago de Ilopango, así que por eso, we ha have to add the article here, the Ilopango Lake. 
Okay, so how high is Cerro Verde? An idea, an approximation? I have been there, but I have never actually taken the measurements or have read the, the, um, the different um, information charts they have there. Así que, ¿qué tan alto es? How high is Cerro Verde? Marvin, do you know how high is Cerro Verde? I don't know. I, I think so, the two miles. Okay. So we can take that, yeah? I think it's about two miles high. I think it's about two miles high. Creo que tiene alrededor de dos millas de alto. Very good. So that's for Cerro Verde. What about how deep? A question with how deep. ¿Qué tan profundo? How deep is your love? <laughs> no, how deep? Um, Natalia, tell me Natalia, a question with how deep? Let me see, let me see, teacher. How deep is Cuatepeque Lake or Cuatepeque? Okay. Cuatepeque Lake. So how, how deep is Cuatepeque Lake? So any idea of on how deep we can be? Mientras pensamos en eso, entonces una, una, una pregunta con how long. How long? Um, Diego, Diego Melendez, how long? A question with how long. Teacher, the answer about the Cuatepeque Lake. Mm -hmm. the, the deep, no, is around uh, 115 meters. Okay, 150 meters? Uh -huh. It's around 150 meters deep. Good, so it's around 150 meters deep. Yeah. Okay, very good. How long is the Mississippi River? Okay, is the Mississippi... Uy, Mississippi River. No. How long is the Mississippi River? And do you remember how long it was? Teacher, I said uh, 115. Oh, 15. Sorry. 15. 115 <laughs> Sorry. meters deep. Uh, it's okay. Okay, it's around 115 meters deep. 115. Okay, very good. Um, and uh, the Mississippi River, do you guys, do, does any of you remember how long it was? Aha, uh -huh, here we have it. It's about, si ¿sí? recordamos que cuando hablamos acerca de ese tipo it's de cosas. It's about, yes, about 5,970, It's about 3,700. 5,000. <laughs> Otro Uy, ya, y más que ya lo borré. <laughs> I don't okay. have it anymore. That's okay. Vamos it's, a tomar esto. It's a, yeah, it's about uh, 3,766 okay. kilometers um, long. Remember, when we talk about this, we also use the adjective at the end. How hot? How hot? A place that can get hot. A question uh, with hot. Uh, how hot is San Miguel City? Okay, how hot is San Miguel City? No sé por qué la gente cree que San Miguel es más caliente que Usulután, pero bueno, sigan creyéndolo. Uh, how hot is San Miguel City? Any idea? ¿Saben? ¿Tienen idea de qué tan caliente sea? Is the sub uh, 38 degrees? Degrees. Yeah, in average. 
In average. Uh -huh. In average, it's 36, actually. 36. Solo que aquí no tengo los grados en esta cosa. We're going to place an O and then I'm going to make it smaller. Um, where is the super indice? My goodness. Where did you go? No, I don't have. Ah, dang it. I, I se quedan con la O. Okay, so it's 36 degrees uh, Celsius. Yeah, we're going to take Celsius. So on average, it's 36. And Usulután is on average 40. Sí, por lo general la ciudad de Usulután tiene 40 grados. Y yo camino por ahí a cada rato porque vivo más cerca de Usulután que de San Miguel. Cuando voy a San Miguel, de verdad que no siento tanto calor como en Usulután. Usulután sí casi derrite los zapatos. Así que Usulután, por eso le llaman la caldera del diablo, porque es mucho más caliente que, que, que San Miguel. El detalle es que San Miguel tiene, o sea, una característica extraña, porque hay bastantes casas y bastantes árboles en el centro. En cambio, en Usulután casi no hay nada de árboles en el centro. O sea, Usulután de verdad está lleno solo de edificios, 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 edificios y nada de espacios libres. En cambio, San Miguel sí, ¿verdad? O sea, tiene como un poquito más de espacios libres y por eso no es tan, tan caliente. Pero Usu sí, es muy caliente. You okay. must bring a lot of water. Yeah, there, that's another detail. Like, there, there's no, like, water banks near um, Usulután. Plus, like, the constructions or the different, like, um, businesses are more packed in Usulután than in San Miguel. San Miguel is, like, a broader city, but Usulután is, like, more concentrated. Así que ese es otro de los problemas. O sea, que Usulután está como muy concentrado todo en el mismo pedacito. En cambio, San Miguel es como más, más espaciado, un poco más... Aunque sí, donde sí es horrible es en la plaza... I forgot the name, but the one that is right in front of San Francisco Hospital, la que está justo frente al Hospital San Francisco. Si alguna vez vienen, nunca vayan a esa plaza porque menos en la tarde, porque todo el sol de la, o sea, todo el sol se refleja en la ventana de la, de, de, del hospital y la plaza es invivible. Sí, fue la peor, la peor plaza que pudieron planificar en San Miguel, así que por favor nunca vayan ahí si vienen a San Miguel alguna vez, menos al hospital San Francisco. Ok, now about cold. How cold can be something? How cold? How cold, bueno, vamos a repetir la pregunta, la pregunta que anteriormente uh, usé o estaba aquí. How cold is el pital? How cold is el pital? So tell me, do you have any idea on how cold is el pital? Yo sé que llega hasta los seis, tres grados, tres. Eh, digamos, ajá, en, en temporada de diciembre, noviembre, diciembre. Mm -hmm. So it can get down to, down to three, y vamos a poner siempre el lado porque no tengo el, el super índice, three degrees Celsius, sí, Celsius. Dato, dato curioso acerca de mí, me gusta mucho el frío, me encanta el frío, vivo aquí, pero me encanta el frío. Y cuando estuve en Estados Unidos, viví en el estado más frío de todo. Amé, disfruté mucho vivir ahí. Y uno de mis sueños de hace, desde pequeño era ir al hospital. Con mi familia planeábamos y planeábamos ir al hospital. Ah, pero el año pasado, al fin, con unos amigos me decidí. Es como que, bueno, vamos, porque mi familia nunca se puso en nada, así que vamos. Me decepcioné porque, o sea, desde que tenía como quizá 14 años, yo quería ir al hospital y nunca fuimos. Entonces, y... Fui antes a Estados Unidos que al hospital. Así que eso fue lo, lo, lo triste. O sea, porque pues en Estados Unidos era mucho más frío. Y cuando yo fui al hospital, fue como que todos mis amigos ahí con frío, ¿verdad? Y como que, hey, viejo, ¿qué? ¿y cómo aguantas andar en short? Y yo tipo, me decepcionó. Así que, ajá, nunca vayan a Estados Unidos antes de ir al hospital. Sí, Cher. ¿Sí? How many years, how many years did you live in the United States? Just 10 months. Solo por 10 meses, solo el tiempo que duraba el año de, eh, estudiantil, porque, o sea, mi proceso era solo para trabajar por un año con niños de, de kinder allá. Entonces, solamente por 10, 10 meses, pero se sintieron como 5 años. Okay. Yeah. Ok, how expensive? The, the last two, how expensive? So, one question with how expensive, something that can be expensive. 
How expensive is the Zona Rosa? It's okay. It's Zona Rosa. So how expensive is it living in Zona Rosa? Um, tell me, Patricia. How expensive is the rent in the United States? Oh, I don't know, because I didn't, I didn't have to pay, but how expensive? Okay, we can change it to that. It's rent, rent in the US, in the US. And I can say that on average, once again, on average, is about uh, like $900, I think, on average. Sí, o sea, más o menos por ahí anda, dependiendo de dónde viva la persona, si va a cambiar. Because in LA, it's like $2,000, but in other places, it's like $500. So yeah, we can set an average, it's like around or about $900. And cheap, how cheap? Something that can be cheap, how cheap? How cheap, cheap uh -huh. are, yes, yes, are pupusas in uh -huh. US. Huh. Okay, so there we have a problem because they're not cheap at all. Okay, if we, we, uh, we're going to place it at cheap, but um, they normally are, ahorita el dato que tengo de mi familia, each. They're normally are two dollars each. Cada una vale alrededor de dos pesos ahorita, supuestamente. Así que, yeah, they're not cheap, not compared to our pupusas, but still, you know, we can, we can leave it at cheap because we need a question with cheap. Bueno, um, well, that was it. We took a little bit longer than expected, but thank you guys very much for your attention, for your participation during these activities, and I will be seeing you tomorrow, okay? So thank you very much. Have a very good evening. And uh, yeah, enjoy your night. So bye-bye. Bye. 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 Thank you.